。老板，你有没有看到一个高中的女孩子腿受伤了，经过这儿？好像跟一个同学往前面巷子进去了。前面巷子？谢谢啊。怎么这么晚才来？等你很久了。嗯嗯，老师拖堂了。哦，这样，我还以为你跑了呢。我们想着明天去学校找你玩呢。我没有钱，我爸妈也没给我。啊，没钱？你昨天怎么说的？我我我朋友带钱了。带多少钱呀、啊？就这一点儿。用不用这么穷啊？还是个瘸子，来，翻。怎么什么都没有啊？没钱，你爸妈总该有了吧？明天放学后拿着钱来这儿找我，知道了没，小瘸子？你也是，知道没？知道了。那就好，明天见。走吧，真是当我们是要饭的。不认识，昨天在网吧遇到的。嗯，桑稚，对不起，我身上实在是没钱了，我爸妈也不给我，我实在是没办法了。桑稚，对不起，你别生气，反正给他们钱就好了，他们应该不会拿我们怎么样的。而且马上就要放假了，等放假之后就没事了。桑稚，傅正初过完生日那天你就不理我，再后来运动会，我摔伤了你也没管我，我还奇怪，你今天为什么跟我说话呢？你回去之后，就把今天的事情跟你爸妈讲，与我一时说出来就好了。你让他们去找老师，你别听他们说的，他们都是吓唬你的。那是你爸妈，不可能不管你。对不起，桑稚，桑稚，对不起，你别再找我桑稚，你跑哪儿去了？为什么不接电话？你哥没让你在学校等我？怎么了？没事啊，我在呢。
谢谢。先喝点东西。谢谢家属哥。没事。手这么冷吗？是不是有人欺负你了？嗯。怎么不告诉我？我不想给你添麻烦，而且我哥也警告我了，说你很忙的。别给你惹麻烦。不过嘉许哥，你放心，我没想瞒着任何人的。我我回去就会跟爸妈说的，你别担心。他们怎么打你的？他们没有打我。没打你，手都弄成这样了。他们就是拍了拍我的脸，然后把我钱包拿走了，手是我自己磕的，然后他们还说让我。明天，带上钱再去找他们。嘉许哥，我没事的，你不用担心。你为什么会去那种地方？一个同学带我去的。什么同学？他被威胁了，他一个人害怕。就带我一块儿去了。你同学被威胁了，他不会找老师、找家长，他叫你去干嘛？他怕他跟他爸妈说，跟老师说，那些人会来学校抓他。那个同学像这样对你，以后就不要再跟他来往。还有，以后遇到了什么事情，你都要跟你爸妈说。他们是永远都会保护你的，知道吗？嗯。你哥，平时来接你放学都怎么回家？嗯，坐公车回去的。坐公车？嗯。你这脚坐公车不怕踩到？哎，你等我一下。走吧，去哪？送你回家。坐稳了。嗯。抓紧吧，别再摔了啊。嗯。之前有走过这条路回家吗？没有。是不是还挺好看的？嗯。嘉许哥，我哥呢？你哥他好像去陪人面试了吧？面试？他也要打工啊？不是打工，这不是大学快毕业了吗？大家都开始找工作了。那你找工作，要回怡和吗？我还没想好呢。南屋也挺不错的，心情好点了吗？嗯。你现在高二
，以后的压力只会越来越大。所以，你要找到一些能够释放压力的方式，就比方说骑车。你以后学习压力太大，你也别自己憋着。你可以跟你哥或者跟我讲，我们都是过来人了。我哥不欺负我就算好。那你哥下次再欺负你，你就告诉我。来，拿着。今天的事儿，回去一定要跟你爸妈说。嗯。拿着，快回家吧。江许哥，再见。再见我有一个秘密，虽然不太想承认，但我好像，我好像喜欢上他。
断家曲哎，小鬼，回来，回来，回来，哥在这儿呢。哎，过来。我问你啊，昨天勒索你那几个人是不是今天叫你过去啊？不,不用去了。带路。真的不用去了。带路，我告诉你，没有惹上门还能忍的事儿。走，带路。那边别怕，有我们的，给他们点颜色看看。嗯、哎呀，走了这边。哎呀，不丢人！嗯。到了。九成。嗯。小鬼，你先待在这里。你跟我说一下他们长什么样。嗯，一个是染头发了，一个是短头发。还有一个是长头发，大概就这么高的三个女生，有一个没有这么高。为什么不早点说这女生？你也没问啊，我都说让你别来了吧。这女生我可发挥不出来啊。那我们回去。喂，不行，我管他男的女的，欺负我妹妹就是不行。哎，咱们四个男的和三个女生作对，不合适吧？对，那这样吧，你不说你不行吗？嗯，啊，你在外面带他，你，你，走，走，妹妹你等我啊，帮我拿一下。啊好，没事啊。哥哥，嗯，他们会打架吗？如果是男生的话，应该会吧。但你刚刚说是女生的话，应该就讲讲道理吧。嗯。哦。帮我开。啊啊好。嗯，伤口还疼吗？说的，这个裙子太小。哎，你谁啊？不是，你干嘛呀？哎，小小年纪抽什么烟啊？你干嘛呀你？听说你们让我家小朋友给你们钱花。我不认识你们。你们谁啊？这没关系，我认得你们就好。抢我妹五十块钱是吧？还拍他脸威胁他是吧？谁威胁他了？我就拿他五十块钱，我其他什么也没干。你别冤枉人啊！我我
我就拿他五十块钱，你要的话我还给你。你别说五十块钱了，从我妹那儿抢两块钱，我今天也要把这个账给你算明白，知道吗？钱包拿出来，快点啊！你们才多大？不好学习干嘛？准备在这混一辈子是吗？你们拿了钱就滚，我们干什么关你们屁事儿啊？钱拿完了，还有件事儿，你们谁是带头的？报之报不能解决问题，只有自己不够强大的时候，才会去欺负弱小，懂吗？以后要记住好好学习，别在这欺负人了。走了。怎么解决的？恐吓吗？快给我讲讲浩劫！我跟你说啊，我是这么说的：我一个月杀十个人啊，这个月的额度用完了，下个月再回来杀他。不是你在这糊弄谁呢？我糊弄你呢呗！行，小朋友，你怎么吃个东西吃的跟河豚一样？你才像河豚，是吗？那你给我一个，我给你表演一个帅气的河豚。你要点脸啊！吃我这个吧，别在这骗小妹妹了，给，你们留着自己吃吧。嗯，那给你。这个队友骗了，这玩意儿吃呢，谁没吃过糖？嘉许哥。嗯。买糖去。我跟你开玩笑的，你留着自己买糖吃。还给你二十，行。那谢谢桑稚给我钱花。像老鼠，你以后给他当亲妹吧。哎呀，行了，吃东西去吧。总在我最需要帮助的时候，给我关怀，给我力量。我想快点长大，成为更好的人，成为像他一样，可以带给别人温暖的人。
殷真如同学呢，因为个人原因要转学了，以后啊，也不会再来上课了。老师，对不起，给您添麻烦了。走，看我你干的好事。最近有不少同学在学校附近。被恐吓和勒索，这件事情啊，学校非常重视。那个欺负人的同学啊，也已经受到了他们学校的处分，警察呢也对他们进行了教育。呃，如果遇到类似这样的事情，一定要第一时间通知老师和家长，我们一定会保护你们的。桑之，最后我再说一下呢，呃，在你们这个年纪啊，还是以学业为重，啊。那些不安全的地方，就不要去了，啊。